Büyükşehir Belediye'miz olarak Ula ilçesinde yapmış olduğumuz alt ve üst yapı çalışmalarının toplam güzergah uzunluğu 7.020 metre civarında. İşimizin kapsamında 8.820 metre içme suyu imalatı. 6.720 metre yağmur suyu imalatı, 3.600 metre bütünlü sıcak kaplama imalatımız, 1.900 metre granit küp taş imalatımız, DSE'den görüşlerini alarak kesitlerini belirlediğimiz ve projelendirdiğimiz 3 adet betonarme menfezimiz, hendek betonlarımız, çift taraflı taş istinat duvarlarımız, yaya kaldırımlarımız, 2 adet T kavşağımız, 1 adet de döner kavşağımız bulunmakta. Ula ilçesine ait projelendirme çalışmalarımızı yapıp yatırım programımızı almamıza mütakip diğer tüm altyapı kurum ve kuruluşlarına e, güzergahımızda altyapı ile ilgili çalışmaların olup olmayacağı, e, örneğin e, mevcut havai hatların yer altına alınıp alınmayacağı, e, kanalizasyon, haberleşme, kent güvenlik yönetim sistemi, sinyalizasyon, deri ıslahları gibi çalışmaları varsa bunların projelerini Aykum ve Şube Müdürlüğümüze göndermeli hususunda dağıtımlı bir yazı yazdık ve bu yazıya istinaden de diğer kurumlar çalışmalarını bizlere gönderdiler. Bütçelerini buna göre e, ayarladılar ve şu anda sahada birlikte ADM Elektrik, e, Türk Telekom, e, Akmercan Doğalgaz ve yine Musk Genel Müdürlüğümüzün çalışanlarıyla, çalışmalarıyla beraber devam ediyoruz. Daha önce Musk Genel Müdürlüğümüzün e, yapmış olduğu kanalizasyon projesinde düşündüğümüz zaman şimdi bizim de Büyükşehir Bünyesi'nde Fenişleri Dairesi Başkanlığımızca e, yapmış olduğumuz, e, gerçekleştirdiğimiz alt ve üst yapı e, projemizin tamamlanmasına mütakip yaklaşık Büyükşehir Belediye'miz tarafından 49 milyon lira bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde diğer kurum ve kuruluşların yatırım maliyetlerinde düşündüğümüzde Ula içimizdeki hizmetin yatırım maliyeti yaklaşık 61 milyon lira değerinde oluyor. Kurumların aynı anda çalışması, kurumların birbirlerinin imalatlarına zarar vermeden imalatlarını gerçekleştirmesini sağlıyor. Hiçbir kurum diğer kurumun altyapı tesisine zarar vermeden ilerlemiş oluyor. Ancak yapılacak olan imalatların niteliğine göre teknik olarak en alt kottan en üst kota doğru biz kazı çalışmalarını ve imalatlarımızı yerleştirdiğimiz için biraz bekleme süreleri oluşabiliyor tabii ki. Şehir merkezi yani Cumhuriyet Caddesi Belki de projemizin en kritik ve en hassas çalışılması gereken güzergahı. Çünkü burada mevcut yapılaşmadan dolayı yer yer caddede daralmalar söz konusu. Buradan bütün altyapı tesislerinin de geçtiğini düşündüğümüzde diğer güzergahlara göre daha hassas ve daha koordineli bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Sosyal yaşamın bu bölgede olması, esnafın bu bölgede yoğun olması, yayı sirkülasyonunun yoğun olması çalışmalarımızı tabii ki etkileyecek durumda. Sayın Başkanımız da bu konuda yapılacak olan çalışmalar sırasında diğer altyapı kurum ve kuruluşlarıyla maksimum koordinasyonun sağlanması, seri bir şekilde ilerlenmesi ile ilgili talimatları mevcut. Evet projemiz prestij bir proje. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte yapmış olduğumuz geometrik düzenlemelerle hem yaya güvenliğini hem araç güvenliğini sağlamış olacağız. Yine projemizle beraber yenilenen kaldırımlar ve peyzaj çalışmalarımızla şehrin modern bir görünüme kavuşmuş olmasını sağlayacağız. Projemizde sadece yol bazı da düşünebilirdik. Asfalt olarak yapmış olsaydık daha minimum maliyetlerde belki de maksimum iki, iki ayda tamamlayacağımız bir proje olabilirdi. Daha kısa sürede de yapardık. Ancak Sayın Başkanımızın özellikle bunu bütüncül düşünmemiz konusunda talimatları oldu ve biz bütüncül olarak hem altyapı hem üst yapı olarak ele aldık ve projelendirme çalışmalarına girdik. En önemli nokta da projemizin tamamlanmasıyla beraber e, Ula ilçemizin e, en az 50 yıllık altyapı problemi de ortadan kalkmış olacak.